ഡിജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ആറ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വീഡിയോസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓർഗാ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ അവസാന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ രസതന്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അധ്യായം അതിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അഡീഷൻ പ്രവർത്തനം ജ്വലനം താപ്യ വിഘടനം പോളിമറൈസേഷൻ നമുക്കൊരു ഇതിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചോ ഒരു ചോ തുടക്കം തന്നിരുന്ന ആൾ അത് ഏത് രാസപ്രവർത്തനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കുക നമ്മൾ നോക്കാം ഒരു മോഡൽ നോക്കാം നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നു അത് സി എൽ ടു എന്നതായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് സി എൽ ടു ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ് ആ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണോ അഡീഷൻ പ്രവർത്തനമാണോ ഇവയ്ക്ക് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഏത് മാത്രമേ ഇവയ്ക്ക് പറ്റുള്ളൂ അഡീഷൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ അഡീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സി എൽ ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ കേൾക്കും ഈ കാർബണിൽ കേൾക്കും ഒരു സി എൽ ഇവിടെ കേൾക്കും എന്നിട്ടുത്തരം എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ സി സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ എന്തായി സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഈ രീതിയിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ പേരാണ് എന്ത് അഡീ അഡീഷൻ രാസപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഡീഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ രാസപ്രവർത്തനം ഏതാണ് ഇത് അഡീഷൻ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അഡീഷൻ ആണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് രാസപ്രവർത്തനം ആയേനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയേനെ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എച്ച് ടു ആട്ടേസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ കേൾക്കും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ കേൾക്കും ഇവിടെ ഇത് സി എച്ച് ടു ആകും ഇതും സി എച്ച് ടു ആകും ഇനി എച്ച് സി എൽ ആട്ട സംയോഗിക്കുന്നെങ്കിലോ എച്ച് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നു സി എൽ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ സി എച്ച് സി എ സി എച്ച് ടുവും ഇവിടെ സി എച്ച് സി എലും ആവും ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു രാസപ്രവർത്തനമാണ് അഡീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലോവിനാട്ട കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം ഏതായിരിക്കും ഈ രാസപ്രവർത്തനം ആദേശ രാസ രാസപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത അവസാനത്തെ ഇത് ഇന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയിട്ട് ഒരു ക്ലോവിൻ അവിടെ കേൾക്കും അപ്പം എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ആ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് സി എച്ച് ടു അവിടെ പവർ എന്ത് കേൾക്കും സി എച്ച് ടു സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഒരു എച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ എച്ച് മിച്ചോ ഇവിടെ ഒരു സി എൽ മിച്ചോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടായി അപ്പം പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ രാസപ്രവർത്തനം എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും ഈ രാസപ്രവർത്തനം എപ്പോഴും ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഓ ടു കൊണ്ടോ ഓ ടു പ്ലസ് ഓ ടു എന്ന് രാസപ്രവർത്തനം കണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാസപ്രവർത്തന പേരെന്താണ് ജ്വലനം അഥവാ കമ്പസ്റ്റിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഏത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കത്തിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കത്തിയാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും ഉണ്ടാവും സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇത് ജ്വലനം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ എൻ എന്ന വാക്ക് കണ്ടു എൻ എന്ന സാധനം ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രാസപ്രവർത്തന പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് പോളിമറൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം എഴുതുന്ന രീതി എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതും ബോം നോക്കുക സി എച്ച് ടു ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആക്കി ഇടാം സി എച്ച് ടു സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അങ്ങോട്ടൊരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ടൊരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ബ്ലാക്കറ്റ് ഇടുക എൻ ഇടുക അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ഇത് കണ്ടാൽ ഇത് എഴുതാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നാൽ ഇത് എഴുതാനും പഠിക്കാം നമ്മൾ വ്യത്യാസം പഠിച്ചേ ഇവിടെ ഡബി
അപ്പം ബാക്കി എത്രയുണ്ട് സി ത്രീ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് പോട്ട് എത്ര ഉണ്ട് എട്ടുണ്ട് സി ത്രീ എച്ച് എച്ച് ഈ രാസപ്രവർത്തനം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് താപീയ വിഘടനം അഥവാ തെമ്മൽ ക്രാക്കൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ്സ് എ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് ബി ഇങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കുക ചോദിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗീവ്സ് എ എന്ന ഉൽപ്പന്നം കിട്ടും അത് ക്ലോയിനായിട്ട് ബാധിക്കും ബി എന്ന ഉൽപ്പന്നം കിട്ടും എങ്ങ എന്താണ് എയും ബി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് എ എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ എച്ച് ടു അവിടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇത് രാസപ്രവർത്തനം ഏതായിരിക്കും ഇപ്പം ഒരു എച്ച് ഇവിടെ കേൾക്കും ഒരു എച്ച് ഇവിടെ കേൾക്കും അപ്പം ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും സി എച്ച് ത്രീ ഇപ്പം ഏടെ ഉത്തരം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഇവിടെ ഒരു ഹരിജൻ കേൾക്കും അപ്പം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയി ഇപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ത്രീ ഇത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ആരുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തത് സി എൽ ടു ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തത് സി എൽ ടു ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കാര്യത്തിന് കളിച്ചിട്ട് അവരുടെ ക്ലോയിങ് കയറ്റിയാവും അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഈ രണ്ട് രാസപ്രവർത്തനം പേര് ചോദിച്ചാൽ ഈ രാസപ്രവർത്തനം ഏതായിരുന്നു ഈ രാസപ്രവർത്തനം അഡീഷൻ ആയിരുന്നു അഡീഷൻ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഈ രാസപ്രവർത്തനമോ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ ഒരാൾ പോയിട്ട് ഒരാൾ വന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും തിരിച്ചറിയാൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഈ പോളിമൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ടെഫ്ലോൺ എന്ന സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ടെഫ്ലോൺ നമ്മൾ ജോസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉൾഭാഗത്തെ ആവണം ഈ ടെഫ്ലോൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എന്താണ് സി എഫ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു ഇതിൻ്റെ പേര് പഠിക്കുക രണ്ട് ഫ്ലോവിനുണ്ട് രണ്ടിന് രണ്ട് നാല് ഫ്ലോവിന് ഇപ്പോൾ ടെട്രാ ഫ്ലോവോ ഈത്തീൻ ആണ് ടെട്രാ ഫ്ലോവോ ഈത്തീൻ ഇതൊരു പോളിമക ഇതിനെ നമ്മൾ മോണോമകാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ നിന്നാണ് ടെഫ്ലോൺ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ഇതിൻ്റെ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് സി എഫ് ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എഫ് ടു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പേര് ടെട്രാ ഫ്ലോവോ ഇതിൻ ഇതാണ് ടെഫ്ലോൺ ഇപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഈ ഭാഗം കിട്ടിയാൽ ഈ ഭാഗം എഴുതാനും ഇത് കിട്ടിയാൽ ഈ ഭാഗം എഴുതാനും പഠിക്കാം നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു വിചാരിക്കാം സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് എച്ച് സിയിലുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കാം ഇതിൽ എച്ച് എച്ച് എവിടെ പോവുള്ളൂ എച്ച് അതായത് ഇവിടെ എച്ച് ഇല്ല ഇവിടെ എച്ച് കൂടലുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ സിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി സി എൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എന്താട്ടുമാകും ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാകി ഇവിടെ സി എച്ച് ടു വരും ഇത് വീണ്ടും എച്ച് സിയിലോട്ട് ബോധിക്കാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും എച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ ഇവിടെ എച്ച് കൂടുതൽ അപ്പോൾ എച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി സിയിൽ ഇങ്ങോട്ടും വരും അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി സി എൽ ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പഠിക്കാം ഇനി അതല്ല ഇവിടെ നേരെ ടു എച്ച് സിയിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്ത് വന്നാലേ നേരെ ടു എച്ച് സിയിലാണ് രണ്ട് ഹരിജനുണ്ട് രണ്ട് ക്ലോവിനുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ഹരിജൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും രണ്ട് ക്ലോവിൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ നേരിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി സി എൽ ടു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എണ്ണം നോക്കണം ടു കൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണം രണ്ട് ഹരിജും രണ്ട് ക്ലോവിനും ആണ് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഒന്നിച്ച് കേൾക്കും അപ്പം ഓരോന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ മാത്രം ഓതിരിക്കാം ഈ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കാം സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് ഡാഷ് സി ഫോർ എച്ച് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗീവ്സ് ഡാഷ് ഈ രാസപ്രതി എന്നെ ഇപ്പോൾ തേടുന്നത് നോക്കിയേ ഇത് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഇതേതാ ആൾക്കെയിനാണ് ഇതോ ആൾക്കീനാണ് അപ്പം ആൾക്കെയിനുകൾ ക്ലോവിനോട് രാസപ്രവർത്തനം എപ്പോഴ
എച്ച് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സി എൽ ടു സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് പ്ലസ് സി എൽ ടു തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ആൽക്കൈൻ ആണ് ഇത് ആൽക്കൈൻ ആണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ആദർശ രാസ പ്രവർത്തനം ഇത് അഡീഷൻ പ്രവർത്തനം ആയിരിക്കും അപ്പം ഒ ടു എന്ന് കണ്ടാൽ ആ രാസപ്രവർത്തനം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒ ടു എന്ന് കണ്ടാൽ ആ രാസപ്രവർത്തനം എപ്പോഴും ഏതായിരിക്കും കമ്പസ്റ്റനാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് സി ഫൈവ് എച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ താപ്യ വികടനത്തിന് വിധേയമാക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ ക്രാക്കിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുന്നു തെർമൽ ക്രാക്കിങ്ങിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സി എച്ച് ഫോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വിട്ടുപോകാതാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ വിട്ടുപോയത് അതാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൽ വിട്ടുപോയത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ആക്കുക സി ഫൈവ് എച്ച് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സി നാല് വരും ഒരു സി ഒരു ഈ എച്ച് പന്ത്രണ്ട് നാല് പോയിട്ട് എത്രയുണ്ട് സി എയ്റ്റ് കിട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടണം ആ രീതിയിൽ ഉൽപ്പൻ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അതിലെന്ത് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒന്ന് ഇത് ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള സംഭവം ഇത് ആൽ ഇതാണ് ആൽക്കൈൻ ഇത് ആൽക്കൈനാണ് ഒരെണ്ണം അൺസാച്ചുവേറ്റഡും ഒന്ന് സാച്ചുവേറ്റഡുമായിരിക്കും ഇതിപ്പം തെമ്മൽക്കാക്കി ഉൽപ്പന്നത്തിന് പ്രത്യേകത മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇങ്ങനെ അഞ്ച് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകം